வணக்கம் வந்தனம் நமஸ்தே நமஸ்கார் நமஸ்துதே நான் உங்க எழில் இது நியூஸ் எயிட்டீன் தர்பார் வணக்கம் போல நம்ம தர்பார்ல ஏகப்பட்ட விஷயங்கள் உங்களுக்காக காத்துக்கிட்டே இருக்கு கையில என்னென்ன கிடைக்குது அதெல்லாம் எடுத்து வச்சுக்கிட்டு வாங்க தர்பாருக்குள்ள சர்ன்னு போவோம் கார் ஷோ நடத்திட்டாங்க இப்போ வந்து இது ஏர் ஷோ வந்து இப்போ நடந்து நடந்து முடிஞ்சது அடுத்தது வந்து இவங்க ஒழுங்காக பண்ணா போட் ஷோ தான் நடத்தணும் மது உற்பத்தியாளர் விற்பனையாளர் அவங்க மது ஒழிப்பு மாநாட்டில் பங்காளியா அதனால இது தமிழக மக்களை ஏமாற்றுகின்ற கூட்டு சதி ஆட்சியிலும் அதிகாரத்திலும் பங்கு என்பது அதை எல்லா கட்சியினுடைய பொறுப்பில் இருக்கின்ற தலைவர்களும் தொண்டர்களும் விரும்புவார்கள் என்பதில் மாற்று கருத்து கிடையாது முழு பூசினிக்காயை யாரும் சோற்றிலே மறைக்க முடியாது நூறு கரா நூறு கரா கூட இருந்துச்சு உனக்கு தங்கம் கிடையாது நீ அதுல தகுதி பெறல அப்படின்னு வெளியடிப்பு விட அம்மா நேரம் வந்து காங்கிரஸ் சேர்ந்து போட்டியிட எம்எல்ஏ பதக்கத்தை கொடுத்து விட்டாங்க மக்களு சீனு தானே அடுத்ததா மெரினால ஞாயிற்றுக்கிழமை சற்று புருன்னு போச்சுல அதே விமான படையுடைய சாகசம் தாம்பரத்து நடந்துச்சு ஏதோ வழியெடுப்பு விழாவாமா அந்த விழாவில் வான போக மக்கள்லாம் என்ன பழையபடியும் மெரினாவா அப்படின்னு கேட்குற அளவுக்கு ஆகிப்போச்சு ஆனால் இப்போ போனது தாம்பரத்தில் வெயிலும் <laughs> ஒரு கொடிய ஆட்டி ஒரு நிகழ்ச்சியை தொடங்கி வச்சதுக்காக கட்சியில் இருந்து பொறுப்பை லவக்கு நான் புடுங்கிறது புடிங்கி புட்டாக யா புடுங்கி புட்டாக நம்ம தலைவாய் சுந்தர ஐயா தான் ஆட்டினார் கொடிய பதவியை புடுங்கிட்டாக ஐயா ஏடிஎம் கேல எடப்பாடி ஐயா போராட்டம் ஒரு 
நெற்குன்றத்தில் நடந்த ஒரு போராட்டம் இருக்குல்ல அதில் அதிமுக ஐயா என்ன ஒன்றிருக்காரு இங்கே இருக்க சும்மா நின்றுக்கிட்டு தான் வேலைக்கு ஆகுது பாட்டா பாடி விட்டுருவோம் சொல்லி எத்தனை காலம் தான் ஏமாத்துவார் இந்த நாட்டிலேன்னு சடக்குன்னு பாடிவிட்டார்லாம் ஒரு குரங்கு என்ன ஒன்று இருக்கு நேரம் உச்சநீதிமன்றம் போயிருக்கு ஏதாவது கேஸ் கொடுக்க போயிருக்கும் நீங்க நினைக்கீங்களா இல்ல அங்க நடக்கிறத பாக்க போன்னு நினைக்கீங்களா அதுவும் இல்ல நேரம் உள்ள போயிருக்கு அங்க ஒரு ஐயா இந்த கேஸ் கட்டலாம் வச்சிருந்துக்காக சடக்கு எடுத்து படிச்சு பார்த்து கொண்டு போயிருச்சுல பேக் இது ரெஸ்ட் பேக் இது ரெ நிச்சயம் பேக் தியா ஒரு <laughs> And for Polyam Cell 1 Part 1, producer and director Shri Mani Ratnam being awarded Behadi, Sondari Purtari ke se prasit karne ke liye Padmishri se sammanit Shri Mani Ratnam grahen kar rahe hai Abrasta, Zor Dar Talia The visionary Indian composer presents an audacious blend of traditional contemporary musical styles that suspends audiences in a continuous state of mystery ஆதிவுகால இருந்து நம்ம அண்ணாச்சி தான் உள்ள இறங்கி இருக்கா ஜெயக்குமார் அனஜி ஐயா நீங்க முதல்ல கார் ஷோ நடத்துறீங்க அதுக்கு அப்புறம் ஏர் ஷோ நடத்துறீங்க இப்ப மழை வர போகுது அடுத்து என்ன போட் ஷோ தானே ஏழேலும் ஐலசா ஏன் பிடிச்சா ஐலசா அதானே அப்படினு ஒரு கேள்வியே பாட்டா கேட்டிருக்கா இப்ப அடிப்படை வசதிகள்ல மழை நீர் பிரச்சனை மழை நீர் கால பொருளுக்கு எதுவும் இல்ல இப்ப என்னன்னா இப்ப வந்து அது இது கார் ஷோ நடத்திட்டாங்க இப்போ வந்து இது ஏர் ஷோ வந்து இப்போ நடந்து நடந்து முடிஞ்சுது அடுத்தது வந்து இவன் ஒழுங்காக பண்ணனா போட் ஷோ தான் நடத்தணும் அடுத்தது வந்து இவன் ஒழுங்காக பண்ணனா போட் ஷோ தான் நடத்தணும் யார் மழைநீர் காலெல்லாம் வந்து தூர் வாரி தண்ணி ஒழுங்காக போவிட்டா போட் ஷோ தான் நடத்தணும் அடுத்தது மருத்துவ <laughs> இப்போ தாமாக முன் வந்து உயர்நீதிமன்றம் விசாரணை பண்ணால் கண்டிப்பாக உண்மைகள்லாம் வெளியே கமிட்டினா ஏமாத்திடுவோம் ஏங்க இந்த வான்படை சாகசத்தில் ஏதோ நடந்தது அசம்பாவி தான் நடந்து போச்சு அது இந்த கூட்ட நெரிசலில் இல்லைங்க வெயில் சாஸ்தி அந்த மக்க மனுஷனுக்கு கொஞ்சம் நீர் சேர்த்து குறைபாடு இருந்திருக்காது அதை கவனிக்காமல் விட்டுருக்காங்கன்னு அப்படியே மேம்போக பூசி தடவி கொண்டு விட்டாங்க பாதுகாப்பு செக்யூரிட்டி ப்ராப்ளம் இல்லை இட் இஸ் நாட் அ செக்யூரிட்டி இஷ்யூ ஒரு நெரிசல் ஆகி ஒருத்தருக்கு மேலே ஒருத்தர் இடிச்சுக்கிட்டு ஓடினா தான் அது செக்யூரிட்டி ப்ராப்ளம்னு சொல்லலாம் இது வந்து ஒரு இந்த அம்யூனிட்டிஸ் இல்லைன்னு சொல்லணும் அதாவது ட்ரிங்கிங் வாட்டர் ஃபஸ்ட் எய்டு அது வந்து அடிக்குவேட்டாக இல்லை வெல் டிஸ்ட்ரிபியூட்டடாக எல்லா பரவலாக எல்லா இடத்துலையும் இல்லாத காரணத்துக்காக சிலரால் அந்த வெயில் தாக்கத்தை வந்து தாங்க முடியாமல் அது டீஹைட்ரேஷன் மற்ற கண்டிஷனாக வந்திருப்பாங்க இது இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டராக மேனேஜ் பண்ணியிருக்கலான்றதை என்ன நான் முழுமையாக ஏற்றுக்கொள்ளுகிறேன் இந்த கூட்டம் வந்து எதிர்பாராத கூட்டம் சொல்ல முடியாது 
என்னை என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அரசாங்கத்தில் எல்லாரும் அரசாங்க நிர்வாகத்துக்கு கண்டிப்பாக தெரியும் அடுத்ததாக நம்ம பாசாக்கால அட்மினை வச்சு அழகா மெயின்டைன் பண்ணக்கூடிய ஐயா தான் பேசியிருக்காரு திருமாவளவன் செய்தது மிக சரி ஏன் ஏன் சொல்லுதோம்னா ராஜாஜி படத்தை வச்சு மாலை போட்டு அலங்கரிச்சு வச்சிருக்காரு என்ன தப்புங்கிறேன் ராஜாஜியோட கட் அவுட் இருக்கணும் ஏன் மதுவிலக்கு கொண்டு வந்தவர் தமிழர்களை வாழ வைத்தவர் ஆனால் கருணாநிதி இது இருக்கப்படாது காரணம் என்ன அவர் தமிழர்களை குடிக்க செய்து குடிகெடுத்து விட்டார் அப்படின்னு புரிஞ்சுட்டு இருக்கார் திருமாவளவன் சபாஷ் சரின்னு சொன்ன அந்த ஐயாவே ஏன் இது தப்பு திருமாவளவன் பண்ணது தப்புன்னு இருக்காரு என்ன யா தப்பு சொல்லுதியா அப்படின்னு கேட்டா யோ மது தயாரிக்கிறவர்களையே கூட வச்சுக்கிட்டு மதுவை ஒழிப்போம் மதுவை ஒழிப்போம் சொன்னா எப்படி எங்க மாதிரி ஆளுகளோட கூட்டணி வச்சுக்கிட்டா தானே அதை ஒழிக்கிறதுல ஒரு நேக்கு போக்கு இருக்கும் ஒரு இது இருக்கும் அதாவது மது உற்பத்தியாளர் விற்பனையாளர் அவங்க மது ஒழிப்பு மாநாட்டில் பங்காளியா அதனால இது தமிழக மக்களை ஏமாற்றுகின்ற கூட்டு சதி இது வெறும் நாடகம் அதனால நோபடி பிலீவ்ஸ் தட் திருமாவளவன் இஸ் எகைன்ஸ்ட் லிக்கர் என்னங்கள்ாரு <laughs> 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 எடுபடும் வேண்டும் என்று நினைக்கும் அதை எல்லா கட்சியினுடைய பொறுப்பில் இருக்கின்ற தலைவர்களும் தொண்டர்களும் விரும்புவார்கள் என்பதில் மாற்று கருத்து கிடையாது முழு பூசினிக்காயை யாரும் சோற்றிலே மறைக்க முடியாது அறுபது ஆண்டுகள் திராவிட ஆட்சிகளுக்கு பிறகு ஒரு கூட்டாட்சி தமிழகத்திலே தேவை என்று எல்லா கட்சிகளும் நினைக்கக்கூடிய நிலைதான் இன்றைக்கு இருக்கிறது அரசியல் நிரந்தர எதிரியும் கிடையாது நிரந்தர நண்பனும் கிடையாது மக்கள் மத்தியில் ரொம்ப எதிர்ப்பாக காட்டுவாங்க பொதுவாக பார்க்க போனா மக்களுக்காக உழைக்கணும் மக்கள் சேவையை செய்யணும் அப்படின்னா அது நிரந்தர நண்பனும் இல்லை எதிரி இல்லைன்னு சொல்கிறதுக்கு அது அர்த்தமாகும் தன்னலம் மட்டும் கருதவனாக இருந்தால் அது ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது எந்த ஒரு கூட்டணி கட்சிகளுமே எந்த கட்சியிலையுமே நிரந்தரமாக இருக்கிறதில்லை நிரந்தரமாக இருக்கிறதில்லை அப்படிங்கிறக்காக அவங்க நிரந்தர எதிரியாக நம்ம பார்க்க முடியாது காசு உள்ளவர்களுக்கு தான் அரசியல் இல்லாத ஏழைகளுக்கு அரசியலே கிடையாது காமராஜர் அண்ணா கலைஞர் போன்ற காலங்கள் வேறு இப்போது அப்படியல்ல பணத்துக்காகவும் பதவிக்காகவும் தன் கொள்கையை விட்டு கொடுக்கும் காலம் இது இன்றைக்கு இன்னொரு கட்சி இருக்கும் நாளைக்கு இன்னொரு கட்சிக்கு போகிற மாதிரி இருக்குது அதனால் வந்து நம்ம யாருக்கு எந்த கட்சியுமே குறைச்சி பேசாமல் மக்கள் நல்லதுக்காக நம்ம பாடுபட்டு போகிறது நல்லா தெரியுது சரியாக யார் செய்தாலும் அதை பாராட்டு பாராட்டுவதும் அதே போல் தவறு செய்தால் சுட்டி காமிக்கிறதும் தான் சரியான ஒரு நடைமுறையாக இருக்கும் அதை அரசியலால் என்ன நல்லது நடந்தால் சரி நல்லது நடக்காத பட்சத்தில் அது ஒவ்வொருத்தரோட சுயலாபத்துக்கு பயன்படும் அரசியலில் அவர்கள் கொள்கையை அவர்கள் இருக்க பிடிக்க வேண்டும் என்றால் அரசியலில் நண்பனும் இல்லை எதிரியும் என்று என்பதை ஃபாலோ பண்ணி தான் கொஞ்சம் பாலிடிக்ஸில் சில அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணிக்கிறாங்க அதுதான் நிரந்தர எதிரியும் இல்லைங்கிறது பிரச்சனையை ஒட்டி தான் எப்பயுமே கூட்டணிங்கிறது இணையுமே ஒழிய யாருமே அரசியல்ல நிரந்தர எதிரியும் இல்ல நண்பர்கள் என்னுடைய கருத்து 
நாம பார்க்க போறது சொர்க்கமே என்றாலும் ஒரு விஷயத்தை நாம செய்யும் பொழுது அதுல இருக்கிற நல்ல விஷயங்கள் அடுத்து வர கவர்ந்துச்சுனா அது சொர்க்கம் தானே தாவேக்கா மாநாடு வெற்றிகரமா நடந்து அவர் பெரிய இடத்துக்கு வரணும்னு கோயில் கோயிலா கும்பிடுதாக ஐயா திருச்செந்தூர் கோயில்ல போய் அங்க பிரதர்சனம் பண்ணாத குறையா எல்லா விஷயமும் பண்ணி முருகனே நீங்க என் தலைவரே அப்படி கொண்டு வரணும் வேண்டிருக்காக காஞ்சிபுரத்தில் <laughs> வணக்கம் <laughs> 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 Yeah!